Rundfisken er landet, og de er kommet talstærkt i år. Og vi skal kigge på lidt fiskegrej til netop det fiskeri. Rundfisken er jo en super spændende fisk at fiske efter, og det er nok den fisk, der er skyld i, at flest løsfiskere er blevet født. Vi alle sammen har startet det her på et eller andet tidspunkt, og synes, det var mega spændende. Det er for hele familien, og de helt små kan være med. Så lad os tage kig på udvalgte grej her. Vi kan starte med at kigge en gang på silketråden. En genial opfindelse, der kom for en del år tilbage. Den er ekstremt effektiv. Rundfiskens næb består af en masse bitte, bitte små tænder. Så når den kommer og bider omkring silketråden, så klister den simpelthen fast. Ligesom velcrobåren på kondiskoene. Det, der godt ved det er, at ungerne får ikke nogen kroge i fingrene heller. Du får ikke bundbid. Så der er virkelig mange fordele ved det her. Du kan stå helt med ro i sjælen og lade børnene øve sig på kast. Og faktisk få succes. Så Genial opfindelse. Super effektivt. Der er kun én negativ ting ved silkekronen, som mange har oplevet. Det er, at når den store havde, og så lige pludselig gerne vil ud af hjertet blink, den sidder ikke fast på silketråden. Så det er lidt frustrerende nogle gange at have oplevet at se en stor havde, der går og bider i en tråd, den ikke kan få fat i. Det er virkelig effektivt til rundfest, det her. En silkesnor er fast i en hægte, og så simpelthen bruge den som flue på fluestangen. Det er den sikre avn. Jamen, jeg tager en helt almindelig blinkhægte her som jeg har bundet på mit øh, forfang. Og så tager jeg silkesnoren her, og det er jo en cirkel. Så den kommer jeg igennem, og så igennem sig selv. Og på den måde, så får man ligesom lavet sådan en knude her, som er meget, meget simpelt også at binde op, når snoren bliver slidt af hornfisketænder. Meget, meget simpelt drik. Man kan fiske blinkene helt reguleret også med en ganske almindelig trækrog, som de kommer med fra fødslen af. Øh, man får lidt færre hornfisk, end man gør med silketråden, men til gengæld så kan man få nogle gode øh, bigevinster. Så øh, man kan gøre det sådan også. Og, øh, Ellers en anden rigtig effektiv og meget børnevenlig og begyndervenlig måde at fange den på, er faktisk med prop. Et bobleflod, som man kalder det. Det er sådan en lille plastikprop, man kan fylde vand ind i ved lige at afmontere den her. Ned under vandet, fylde den cirka halvt op, og så sidder man proppen i igen. Dut! Så monterer man den med en lille bitte trækrog, som er vældig lille, fordi hornfisken har ikke så stor en mund. Og så kører man op i det lokale supermarked, så kører man så en pakke frosne sild, og så skærer man nogle bitte små strimler. Nu er det her et stykke imiteret sild, det er her lavet af gummi, men størrelsen skal cirka være sådan her. Så sætter man sådan et lille stykke på, trækron, sådan der, så det ser sådan her ud. Og så kaster man simpelthen hele herligheden ud i havet. Og så ligger proppen og flyder på vandet sådan her. Og så kommer hornfisken og spiser sildestykket. Har du bid? Ja. Super. Op med stangen, skat. Stille og roligt, stille og roligt. Op med stangen. Sådan. Og var det her endelig var jo rigtig godt, det der nord. Prøv lige så stille og roligt tilbage på branden. Trækker lidt mere lige ind, skat. Skide godt. Op på stranden med den. <laughs> Sådan. Tillykke, skat. Ja, det er så flot. Det er så flot. Der kan man også sidde og spise madpakken og drikke kaffen samtidig med. Den fisker af sig selv og man kan sidde og hygge sig med familien samtidig. Og så er det super effektivt. Det er nok det mest effektive overhovedet til hornfisk. Jeg skal til at prøve nu at fiske med et bobbleflod. Så kører man simpelthen bare et par kroge igennem siden her, og passer på fingrene, og så er den egentlig klar til at komme ud og fange nogle hornfisk. Når jeg fisker med sådan en bobbleflod, som jeg gør nu, efter hornfisk, så kaster jeg den mere eller bare ud, og så lader den ikke. Er der hornfisk, og de ser den, så skal de nok tage den. Det her det er jo en rigtig nem måde at fiske på. Så har du en søn eller en datter, eller en ven, der er nybegynder, jamen så kan du lave sådan en rik her, kaste ud for den, og så ellers bare give den stangen, og lade den få fejten med fisken, når den kommer. Fordi hornfiskene, de kroger mere eller mindre sig selv på den her måde. Når man øh, fisker med prop og sildestykker, så kan det være en god idé lige at kigge i erhvervsigten, og finde en kyst med fralandsvind, altså hvor man får vinden i ryggen, så fløjet driver ud af i stedet for at det driver indad. Det er ret træls, for så kan man jule det ind hele tiden og kaste det ud igen, for det ikke går ind og sidder sig ind i kanten. Så få vinden i ryggen, find et uh, god uh, lille sted, hvor der er læg, og så uh, få den kastet ud. Så fanger den helt af sig selv. 
Sådan. Flot, grøn fisk. Det her det er noget vældig nemt og ukompliceret fiskeri, og man skal bare kaste sig ud i det. Tag ind til din nærmeste grejbutik og få lidt råd og vejledning. Der er typisk alle mulige startpakker. Her er der fem blink for en god, god pris, og de hjælper gerne med at finde de forskellige småting, man skal bruge til f.eks. fladfiskeriet. I forhold til stang og hjul behøver det heller ikke være særlig kompliceret. Det behøver ikke være noget til flere tusind kroner. Man kan typisk finde nogle rigtig fornuftige sæt til 300-400 kroner, og de gør det rigtig fint. Sørg for at have lidt god frisk lin på fiskehjulet, når I skal ud. De kan veje op til et kilo, så sørg lige for, at alle tingene er frisket op, inden man kaster sig ud i det. I forhold til pladsvalg, så skal man ud og prøve at søge lidt dybt vand med lidt strøm. Typisk måler kan være rigtig godt. Sådan nogle stenhøfter. Nogle, der går lidt ud, så man kan finde lidt dybde på vandet. Gerne med lidt strøm på. Jeg kan nævne sådan noget som øh, Lillebælt, stensætningerne dernede ved Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen ved Nyborg, Molerne ude ved Nyborg. Det kan være Sigøgdæmning nede på øh, Sydfyn. Alle sådan nogle steder, hvor man kan, kan finde noget, noget relativt dybt vand med lidt strøm. Så var der en. <laughs> I forhold til vejret, så er hornfisken også vældig ukompliceret. Den elsker solskin og øh, kan fanges på alle tidspunkter på dagen. Og det er, det er egentlig bare at køre ud, når, når I synes, det passer bedst. Ja, det er da en flot fisk. Og en fisk, vi skal nyde, fordi den er her jo kun så kort tid. Smager dejligt. Det er jo en fisk, som optræder her om foråret. Typisk kommer de første i maj måned, og der kommer de virkelig talstærk. Så det er der, man skal ud og prøve fiskeriet efter hornfisk. Det er super skægt. Knæk og bræk det ud.